ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ചെയിൻ സോയിറ്റി ഹബ് ഹോപ്പ് യു ആർ ആ ഫൈൻ ആൻഡ് സേഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒ ഇ ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ പഞ്ചുവേഷൻ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ലെറ്ററിനകത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഒ ഇ ടി ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം സൂം ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്രാഷ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സൂം ക്ലാസ്സസ് ആക്ച്വലി ബിഗിനേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഫിക്സഡ് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഇസ് ടു വൺ സെഷൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് തേർട്ടി അവേഴ്സ് ക്ലാസ്സസും സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് റിപ്പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സസും ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ക്ലാസ്സാണ് അത് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഡേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ക്യുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഈ ക്ലാസ്സസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒ ഇ ടി ലെറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് ഓർ ഓൾസോ ഇൻ അഡീഷൻ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ദർ ഫോർ ആസ് എ റിസൾട്ട് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഹൗ അവർ ഓൾദോ ഇത്രയും കണക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അത് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് തെറ്റ് വരുത്താതെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സിനെ കണക്ട് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രേസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോസസ് തമ്മിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആവട്ടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആവട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പുറമേ അതേ മാറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ അഡീഷൻ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് മീൻസ് അത് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ലെമണൈഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഫ്രേസും ഒരു വേർഡിനെയാണ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസും ലെമണൈഡും അവർക്കിഷ്ടമാണ് അതും ഇതും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ഷീ ഈസ് എ വിഡോ ആൻഡ് ലിവ്സ് എ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് എ വിഡോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ലിവ്സ് എ ലോൺ ലിവ്സ് എ ലോൺ ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ബിക്കോസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക്
ഇതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത ലിങ്കിങ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടറാണ് ഓൾസോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലീസ് മോണിറ്റർ ഹെർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ലെവൽസ് എവ്രി ഫോർ അവേഴ്സ് ഷി വിൽ ഓൾസോ റിക്വയർ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഷവറിംഗ് ആൻഡ് ഹോം ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഓൾസോ പോലെയുള്ള കണക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഓൾസോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ വേബ് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിലുള്ള മെയിൻ വേബിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഓൾസോ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ റിക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ വേബ് അപ്പോൾ മെയിൻ വേബിന് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾസോ ഉപയോഗിക്കും റിമെമ്പർ ഒരു കാര്യം ബി വേബ് ആയിരിക്കരുത് ബി വേബിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓൾസോ ചേർക്കില്ല അല്ലാതെ മെയിൻ വേബ് ആണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾസോ ചേർക്കുന്നത് കോമയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ഓൾസോ വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൾസോയുടെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതേ യൂസേജിലുള്ള അടുത്ത കണക്ടറാണ് ഇൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറമേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഷി വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് പുറമേ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സും കൂടി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇൻ അഡീഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് വരിക ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഇൻ അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയിടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഷി വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ അഡീഷൻ അതിന് പുറമേ കോമ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഹാസ് ബീൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഹെർ മൊബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കണക്ട് സോറി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻ അഡീഷൻ ചേർത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിലുള്ള അടുത്ത കണക്ടറാണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് മീ മീനിങ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ ഷി അപ്പിയേർഡ് വെരി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് വാസ് ഹാവിങ് ട്രബിൾ ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ഷി കംപ്ലൈൻ്റ് ഓഫ് സിവിയർ എഡിമ ഓൺ ഹെർ ബോത്ത് ലെഗ് അതായത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് കാണപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് കഴിഞ്ഞ് കോമേഡാൻ മറക്കരുത് കോമ ഇട്ടിട്ട് വേണം അടുത്ത എന്താണോ അടുത്ത അഡീഷണൽ ഇൻഫോ ആ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ട അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മാറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എഡിമ ഓൺ ഹർ ബോത്ത് ലെഗ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് എന്നുള്ള കണക്ട് വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നാല് കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് എന്താണ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം നിന്നത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ദേർ ഫോർ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദർ ഫോർ അത് കാരണം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് കറക്റ്റ് മീനിങ് വരുന്നത് ഷി ഈസ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ദർ ഫോർ ഷി വാസ് അഡ്വൈസ് ടു ഡു റെഗുലർ എക്സസൈസ് അവൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവളോട് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പങ്ക്ചുവേഷൻ ആണ് അതായത് കോമ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ദർ ഫോർ എന്നുള്ളതൊരു കോംപ്ലെക്സ് കണക്ടറാണ് അത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ദർ ഫോറിന് മുന്നേ സെമി കോളിന് ഇടണം ദർ ഫോറിന് ശേഷം കോമ ഇടണം മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ഈ ദർ ഫോർ ഒക്കെ വെച്ച് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കും അതത്ര നല്ല രീതിയല്ല ഫോമൽ ലെറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ സോ മാക്സിമം മിഡിൽ തന്നെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക മിഡിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോമ റൂളും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി പോകണം തെറ്റാതെ എഴുതണം കേട്ടോ
ഇനി അടുത്ത കണക്ടർ ആസ് എ റിസൾട്ട് സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് ഷീ ഈസ് വറീഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആഡിക്വേറ്റ് ബ്രസ് മിൽക്ക് ഫോർ ദ ബേബി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഷീ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഗീവ് ഫോമുല ഫീഡ് ആസ് എ റിസൾട്ടും കോൺസിക്വൻ്റ്ലിയുടെ സെയിം റൂളാണ് ലൈക്ക് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ആസ് എ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് കോമയുടെ മറന്നേക്കരുത് ഈ പങ്ക്ചുവേഷൻ റൂളാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അത് മറക്കാതെ ഇടുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിന് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻ്റെ എക്സ്ട്രാ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് അത് തൽക്കാലം നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടും റിലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഒ ഇറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബട്ട് വെരി കോമൺലി യൂസി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാവ് ഓവർ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഓൾ ദോ ഈ മൂന്ന് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് കണക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഒ ഇ ടി റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തത് ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഷി ഡസ് നോട്ട് സ്മോക്ക് ബട്ട് കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ എന്താണ് അവൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ അവൾ ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും മനസ്സിലായി പക്ഷേ അല്ലെ എന്നിരുന്നാലും എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഏതാ ഷി ഡസ് നോട്ട് സ്മോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വലിക്കത്തില്ല പക്ഷേ കുടിക്കും ആ പക്ഷയൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ ബട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഹാബിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ഫോർ സർജറി ബട്ട് ഷീ പ്രിഫേർഡ് നോൺ സെർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോമാ റൂൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ബട്ടിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ ആൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ റൂൾ ബട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സബ്ജക്റ്റുണ്ട് ഷീ ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വേബ് ആൻഡ് നോൺ സെർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബട്ടിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബട്ടിന് മുന്നേ കോമയിടണം പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ബട്ട് കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടിന് മുന്നേ കോമ വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂള് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് തെറ്റാതെ യൂസ് ചെയ്യാം പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹവ് ഓവർ ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കണക്ടറാണ് സോ ഷീ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഗുഡ് ഓറൽ ഹൈജീൻ ഹവ് ഓവർ ഹർ ഗംസ് ആർ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് അപ്പം എങ്ങനെയാണത് ഷി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഗുഡ് ഹോറൽ ഹൈജീൻ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിരുന്നാലും അവളുടെ ഗംസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഓർക്കുക ഹവ് ഓവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മിഡിലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതായത് ലിങ്കിങ് വേർഡ് ആയിട്ട് മിഡിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബിഗിനിങ്ങിൽ അതായത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ല യൂസേജ് അല്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ മിഡിലിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ മിഡിലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പങ്ക്ചുവേഷൻ റൂൾ തെറ്റിക്കരുത് ഹവ് ഓവറിന് മുന്നേ സെമിക്കോളൻ ഇടണം ഹവ് ഓവറിന് ശേഷം കോമയിടണം ഓക്കെ അത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹവ് ഓവറിന് ശേഷം ഒരു കോമ മാത്രം മതി ഓക്കെ പക്ഷേ മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒഴിവാക്കുക റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത
അപ്പോൾ ഓൾദോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമി ഇട്ടേക്കരുത് ഓൾദോ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിലാണ് സാധാരണ തുടങ്ങാറ് അപ്പോൾ ആ ഓൾദോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കോമി ഇടരുത് ഓൾദോ ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കോമി ഇടാവുള്ളൂ ഇതും കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവും പക്ഷേ റെസ്ലസ് ആയി കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവും അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോർ ഓവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഫേർദർ മോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മീൻ വൈൽ ബിസൈഡ്സ് സോ ഹെൻസ് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നേക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ യുവ